네, 지금 저는 홍콩의 성지 순례로 가는 길입니다. 성지 순례. <웃음> 제가 가장 홍콩에서 존경하는 우리 주윤발 형님 예전에 영화 영웅본색에서 어, 부하한테 배신당해가지고 우리 같은 친구였던 송자호는 대만에서 잡히고 그리고 주윤발 같은 경우는 복수하려다가 총에 맞아가지고 장애인이 됩니다. 그래서 배신을 한 부하 밑에서 그냥 일하다가 이 건물 지하에서 지내면서 그때 그 지하 주차장에서 총격신을 했었는데 지금 그 장소로 지금 이동 중입니다. 네, 이런 장면 기억나십니까? 네, 이런 장면 기억나십니까? 정확하진 않은데 이렇게 약간 경사진 곳에서 우리 주인발 형님이 이제 뭐 덮밥을 드시고 계시다가 우리 그 송자우 형님이 이제 대만에서 추록 추록 맞나 감옥에서 나와가지고 홍콩에 와서 주인발 형님을 만나가지고 다시 재회를 하죠. 예, 네, 거기가 여기인 것 같아요. 제 생각에. 여기는 쇼핑 회사가 많아서 저렇게 트럭에서 물건을 실을 수 있는 곳이 많고요. 그 장소가 여기일 수도 있고요. 여기가 거기인지 정확히는 모르겠지만요. 아무튼 <웃음> 여기인 것 같고 혹시 아니면 은 네, 댓글로 제보해 주시면 은 대단히 감사하겠습니다. 아까 그 장소가 영화 영웅색 원을 보면은요 이제 주인발 형님이 있었던 조직이 이제 늙은 개빵 한명 있었고 그 다음에 주인발 형님하고 송자호 형님 그리고 밑에 어 부하 한명 있었는데 그 부하하고 대빵하고 짜고 이 송자호하고 주인발을 이제 없애기 위해서 이제 송자호를 그 부하랑 같이 대만으로 출장을 보내는데 이제 함정이었죠 그래가지고 이제 둘이 쫓기가 된, 쫓기게 됐는데 이제 그 송자호는 잡히게 되고 이제 부하는 도망가라고 해가지고 도망갔어요 그래가지고 이제 송자호 같은 경우는 대만에서 옥살이를 하고 그리고 이 얘기를 들은 주윤발이 이제 대만에 가서 이제 그 송자호에게 함정을 판그 사람들에게 이제 복수를 했습니다 근데 복수하는 과정에서 이제 총을 다리 맞아 가지고 이제 부상을 당합니다 그래서 이제 홍콩에 들어와서 할 일이 없으니까는 근데 그 부하가 대빵이 됐어요 그 부하 밑에서 완전히 막 이렇게 막 불쌍하게 지내다가 이제 송자호가 이제 대, 대만에서 성기를 다 채우고 홍콩에 옵니다 그래 가지고 다시 만났던 지역이 아까 봤던 그 주차장이에요 그래 가지고 이제 둘이 굉장히 감격에 이제 인사를 하고 이제 주인발 같은 경우는 이제 주인발 형님은 송자호한테 일을 같이 하자고 했는데 이제 송자호 같은 경우는 동생 장국영이 경찰이 됐기 때문에 자는, 자기는 손을 뗀다고 했거든요 그래가지고 둘이 싸우다가 나중에 이제 또 결국에는 이제 주인발 형님이 이제 송자호를 도와주면서 이그 조직 배신을 한 조직에 어떤 이제 비밀이 담긴 테이프를 이제 주는 과정에서 예, 충격전을 한 곳이 또 거기에요. 뭐 지나가다가 또 영화 배경지가 또 나오면은요, 또 여러분들에게 한번 보여드리도록 하겠습니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 조만간 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 또 이제.